are you doing? Great, it's good to see you. Can you put 1 Corinthians 15 up there on the screen, please? 1 Corinthians 15 and verse 54. 1 Corinthians 15 and verse 54. Mm, can I have a little bit of this? I got so excited this morning, I preached a little too hard. Okay, you can get excited. If my wife says I can get excited, <laughs> watch out. Attention à la sono. <laughs> watch out, okay. 1 Corinthians chapter 15, verse 54, and we will read through verse 57. On va lire donc en anglais 1 Corinthians 15, de verset 54 à 57. Okay. So when this corruptible shall have put on incorrupt, incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Everybody say victory. Tout le monde dit la victoire. Okay, verse 55, please. O oh, death, where is your sting? O oh, grave, where is your victory? 56. The sting of death is sin, and the, the strength of sin is the law. 57. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And Father, we just want to thank you for all you're doing. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Because you are a good God. Car tu es un Dieu qui est bon. And we believe Et nous that we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Que nous verrons la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Hallelujah. And I ask you right now to release to us a spirit of wisdom and revelation. Je te demande, Seigneur, de libérer maintenant dans ce lieu un esprit de sagesse et de révélation. In all of the knowledge of Christ. Dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Speak to us through your word, O oh God. Parle à nos cœurs à travers ta parole. And let it hit us with the fullness of the authority of heaven. Que cette parole nous imprègne de l'autorité du ciel. And we ask this in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mm. Okay, look at Hebrews 11, verse 1. Maintenant, nous allons regarder Hébreu, chapitre 11 et verset 1. Yes, Hebrews, chapter 11, verse 1. I want to talk to you about the victory of faith. Je vais vous parler aujourd'hui de la victoire de notre foi. Praise God. Amen. The victory of faith. La victoire de notre foi. Obviously, we talk about the victory of faith. We first have to ask the question, what is faith? Donc, pour parler de la victoire de la foi, il faut savoir ce que c'est la foi. A lot of people say, oh, I believe it's going to be really sunny tomorrow. Il y a des gens qui disent, je crois qu'il va faire beau demain. Uh, you know, you're in Paris, France. Bon. I think Paris, that's, more, that's more hope than it is faith. C'est plus une espérance qu'une foi. Okay. A lot of times we mix up these words. Mais parfois, on confond les deux termes. Hope, faith. Espoir. You know, I, be I believe, I hope. On dit je crois, mais on veut dire, à vrai dire, j'espère. Et nous we, we kind of mix que. those up Donc, so much. Nous, est, nous avons tendance à confondre les deux termes. That we really don't know what they mean. Et on a du mal à les définir. Merci, Samuel. So, let's read the definition of faith. On va lire donc la définition de la foi. Hebrews 11, verse 1. Hébreu, chapitre 11, verset 1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La foi est une ferme assurance ou une substance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Isn't that a beautiful definition? C'est une très belle définition, n'est-ce pas? How many of you can explain it? Qui sont ceux qui peuvent l'expliquer? Mm -hmm. Yeah, I thought so. Ah oui, c'est autre chose. You know, it's a, it's, it's a great verse. I love the verse. J'aime bien ce verset. I, I, it's the word of God. C'est la parole de Dieu. But you know, the writer of Hebrews takes 39 verses to explain it. Mais savez-vous quoi? L'écrivain, l'auteur d'Hébreu prend les 39 versets suivants pour expliquer ce que c'est la foi. Hmm. Mm -hmm. So a very short definition. Donc une très courte définition. But 39 verses of explication. Et suivi de 39 versets d'explication. Interesting. Interesting. And actually, if you, if you read it, we, we're not going to take time right now to read it through, but On I encourage you to do it. Le mais je vous de le faire cette And there's some soir. beautiful things in there. Il y a des belles choses dedans. Some real beautiful things. Abraham, Abraham par exemple, believed. Il a cru. Il croyait Dieu. And God gave him a son. Et Dieu lui a donné Woo! un fils. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Merci, Powerful. Seigneur. Wow. Puissant. You know, 
Noah believed and Noah he built an ark. Noah a cru et il a construit une arche. There's some beautiful stuff in there. Magnifique, des choses énormes. But you would find as well not some not so beautiful things. Mais vers la fin, on trouve des choses un peu moins magnifiques. And we'll look at some of those in a few moments. Et dans un instant, on va regarder quelques exemples. But the point is this. Mais le point principal in the est definition of faith. Dans la définition du mot foi. He talks about things that are unseen. Dieu parle des choses invisibles. It is a conviction or a substance or proof of things unseen. La foi est une conviction ou une substance ou la preuve des choses invisibles. Okay. Now when we say unseen it doesn't mean they don't exist. Quand nous disons invisible ça veut pas dire que ce sont des choses qui n'existent pas. They exist. Ces choses existent. It's just that people with no faith cannot see them. Mais le problème c'est que les gens sans la foi ne peuvent pas les voir. You see, it's when the Lord says, "I have healed you." Quand le Seigneur dit, "Je t'ai guéri," but you still feel sick. Mais tu as toujours l'impression d'être malade. Tu te sens malade toujours. The Lord says, "I bless you financially." Ou quand Dieu te dit, "Je t'ai béni financièrement." But your bank account is still at zero. Mais ton compte bancaire montre autre chose. C'est à zéro. Does that speak to anybody here? Est-ce que ça vous interpelle? You know, the Lord says, "Yes, I'm going to give you. You know, I've given you a new job." Ou quand le Seigneur dit, "Oui, je vais te donner un nouveau travail." I've given you a promotion. Ou une promotion. And it's just the same old routine, day after day after day. Et vous êtes toujours dans la routine, jour après jour après jour. Or the Lord promises you a breakthrough in your ministry. Ou bien, le Seigneur vous a promis um, une percée dans your votre service ministère. service to, to, to God or to His people. Ou votre service pour le peuple de Dieu. And yet it just seems that pourtant, there is no breakthrough. Vous voyez pas de vos yeux cette percée. Come on, are you hearing me? Vous me suivez? You see, faith, faith is, is, some, is a conviction that something exists in God And no one else can see it. Vous voyez, la foi est la conviction que quelque chose existe en Dieu, mais personne d'autre le voit. I'm sure voix. those of you that have been here remember the story where the Lord began to teach me faith. Vous vous rappelez de ma, mon témoignage la première fois que le Seigneur a commencé à m'enseigner la foi? It was my birthday. C'était mon anniversaire. I was a very young young guy at the J'étais time, teenager. J'étais un jeune homme, un adolescent. And my father. Um, Who loves photography? Et mon père, qui aime bien la photographie, told me one day. He said, "Son, I'm going to give you my old camera because I'm going to be buying a new camera." Il m'a annoncé un jour, fiston, je vais te donner mon appareil de photo parce que je vais en acheter un autre. Now, I was a Christian at the time. À l'époque, j'étais chrétien. And uh, and I've been asking God to give me a camera. Et j'avais demandé à Dieu un appareil de photo. Uh, wow! Answer oh, prayer. Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. That's so cool. C'est génial. But then my dad said this. Mais ensuite mon père m'a dit ceci. He said, "Son, I'm just going to send it to the shop." Fiston, je vais prendre ton, ton appareil et le mettre à la boutique. And they'll take it all apart, clean up. Pour le démonter, you know, le nettoyer, it, le perfectionner. And all that stuff. Et comme ça, ça sera parfait. And it should be ready in about, you know, four, five weeks. Dans environ quatre à cinq semaines, tu auras l'appareil. Well, I was thrilled. Et j'étais vraiment content. And I went out and I told all of my buddies. Je suis allé voir mes amis hey, man, en leur I, annonçant. You remember I told you that God was going to give me a camera? Vous vous rappelez que je vous ai dit que Dieu allait me donner un appareil de photo? God answered my prayer. Dieu a exaucé ma prière. I got a new camera. J'ai reçu un nouveau appar- nouvel appareil. And they said, where is it? Et mes amis disent, mais c'est où? And well, I, I don't have ah bah, it right je now. Je l'ai pas sur moi maintenant. My, my dad sent it to the Parce shop. Parce que mon père l'a mis à la boutique and they're, they're pour le nettoyage. And they're just going to clean it up, and you know, my dad said that I'll have it in mon somewhere like four to five weeks. Mon père m'a dit que je l'aurai dans quatre à cinq semaines. And they said we don't believe you. Et mes amis m'ont dit mais on ne te croit pas. If we can't see the camera, Parce que si nous ne voyons pas l'appareil, we refuse to believe in the camera. Nous refusons de croire que tu l'as. I said, "Are you calling my dad a liar?" Et j'ai dit à mes amis, mais tu veux faire, veux dire que mon père est menteur? I was offended. J'étais offensé même par leur réaction. I said, "Are you joking?" Tu plaisantes, j'ai dit. You think my daddy would tu lie to me? Que mon père me mentirait? I mean, why would my daddy lie? Mais pourquoi il me mentirait? He's my daddy. Il est mon père. My daddy's never lied to mon me. Mon père ne me ment pas. 
He wouldn't show me his camera and then lie to me. Il ne me montre pas son appareil de photo et puis me ment par la suite. And the Holy Spirit stumped me. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a arrêté. He said, son, why is it easier for you to believe your earthly father than to believe your heavenly father? En me disant, fiston, pourquoi c'est plus facile pour toi de croire ton père terrestre et non Ouf. ton père céleste? Hmm. I said, sorry. J'ai dit, papa, pardon. Uh, I, I said, I repent. Je me repens. He says, yes, good idea. Et il m'a dit, c'était And that was idée. one of the first lessons that God to- taught me about faith. C'était une de, les, de mes premières leçons de la foi. You see, people who, ha- who have a little God have to have big faith. Les gens qui ont un petit Dieu ont besoin d'une grande foi. But if your God is big. Mais si votre Dieu est grand. And you know him. Et vous le connaissez. You only need a little faith. Il vous faut juste un peu de foi. Ooh. Mm-hmm. Does, that, does that speak to somebody Est-ce here que today? ça parle à quelques-uns well, ici aujourd'hui? Amen. Amen. A lot of times we try to make our faith bigger. Parfois on essaie d'agrandir notre foi. I just want to encourage you to get to know your daddy in heaven. Je veux vous encourager simplement, connaissez mieux votre Père Céleste. Because when you know that he never lies, Quand vous savez qu'il ne vous ment jamais, he never plays games, il ne joue pas des jeux, il fait pas des jeux, he is always faithful, qu'il est toujours fidèle, he is always good. qu'il est toujours bon. See, when you know that, Quand vous le savez, you know that you know that you know, like Pastor Samuel likes to say, I know, know, know that I know vous that I know. Que vous savez, comme Pastor you know, Samuel aime when, dire. When, when, when it's that strong of a conviction, Quand cette conviction est si forte dans votre cœur, then you're in faith. Là, vous êtes dans la foi. Hmm. Look at me in Romans chapter 1. Regardez avec moi dans Romains chapitre 1. Romans chapter 1. Romain, chapitre 1. And we're going to look at verses 16 and 17. Nous allons regarder chapitre 16 et 17. Well, verset 16 et 17. Pardon, verset 16 et 17. Ah, <laughs> oh, she's amazing, this woman right here. Amazing. Yes? Okay, thank you for those four amens. I appreciate that. All right. Uh, yes, thank you. Uh, 16 first. Romain 1, 16. Thank you. Merci. Can we read this out loud together, everybody? Est-ce qu'on peut le lire en anglais? À voix haute, tous ensemble? Okay. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and says salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. 17. Thank you. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Praise God. Amen. A very, uh, keep uh, verse 17 there. That's it's good. Thank you. All right, it says that in the gospel, Il est marqué que dans in this good news, dans cette bonne nouvelle, Something is revealed. Quelque chose est révélé. Right. The word revealed means to take away the cover. Et la chose révélée veut dire ôter la couverture. To disclose. Ou dévoiler quelque chose. Uh, to, to reveal, to, to open up. Um, d'ouvrir, uh, de okay. montrer, démontrer. So he's saying that within the gospel, Donc, il, il est en train de dire que dans cet évangile, il y a quelque chose qui est révélé, dévoilé, ouvert. It is power. C'est une puissance. This thing that God reveals in the gospel. Cette chose que Dieu dévoile dans l'évangile it is dunamis. est le dunamis. It is dynamic, explosive power C'est from heaven. C'est une puissance dynamique, explosive okay. du ciel. So what is it? What is it that God reveals? Mais qu'est-ce que Dieu révèle au fait? Uh, can we get the verse back up, please? It is On a righteousness. Verset 17. La justice. It is the righteousness of God. La justice de Dieu est révélée. 
Now listen, I know, I see the blank stares in your eyes already. Je vois déjà le vide dans vos yeux. You say, well, what does that mean? Mais ça veut dire quoi? <laughs> okay. It does, it's not talk, in this text, it's not talking about God's, God's nature in heaven. Dans ce contexte, la Bible ne parle pas de la nature de Dieu au ciel. It's talking about his work among men. Cela parle plutôt de son œuvre parmi les hommes. When it talks about righteousness, the righteousness of God. Quand ce verset parle de la justice de Dieu. It's not talking about him. Ça ne parle pas de Dieu. It's talking about what he does in us. Ça parle de ce qu'il fait en nous. That he redeems us from sin. Il nous a racheté du péché. He breaks the power of Il sin. Il a brisé la puissance du he péché. He fills us with his Holy Spirit. Il nous remplit de son esprit. He adopts us and makes us his children. Il nous a adopté. Il nous a il a Amen. fait de nous ses enfants. He gives us a place in front of his throne of grace. Il nous donne une place devant son trône de grâce. And he says, "Child." Et il dit, "Mon enfant, come viens." Boldly before my throne. Avec assurance devant le trône de grâce. That's what it's talking about. On parle de cela. It's talking about what God is doing in your life. Ça parle de ce que Dieu fait dans votre vie. Okay, so in the gospel, Donc, dans <coughs> there is a power Il y a une puissance that reveals qui révèle this working power of God in humanity. Cette œuvre puissante de Dieu dans l'humanité. And then it says this. Et ensuite il, il est écrit. Are you ready? Êtes-vous prêts? Here is the key phrase Voici of my message. La phrase clé de ce message. This phrase will change your life. Cette phrase va changer votre vie. Are you ready Vous for êtes prêts? it? Yeah. Here it is. Voici. You can write it down. Vous pourrez le noter. Même. Here we, here I go. Me voici. Ek Pistis, isa pistis. En grec. Ek pistis, isa pistis. Vous avez saisi? <laughs> non, pas pastis. Non, pas pastis. Pistis. <laughs> Let me give it to you one more time. Je vais le okay. répéter en grec encore. Some, I threw that ball and somehow we missed the target. On a right? raté so la cible. I'm going to back part. up and I'm going to try again. Donc je recommence. Here it is. Are you ready? Vous êtes prêts? This is the phrase that will change your life. La phrase qui va changer votre vie? Ek pistis is pistis. All right, this is not working. Ça marche pas. Okay. Let me help you out here, okay? Je vais vous aider à comprendre ce que je viens de okay. dire. Okay. Pistis is the word faith. Le mot grec pistis est le mot foi. So we have the word faith two times. Donc deux fois nous voyons le mot so, foi. Ek faith. Ek la foi. Is and it's it's spelled like ice, okay? But you ek, pronounce it is. Isa. Okay. So ek faith. Ek foi. Is faith. Isa foi. Now, when they were translating this this phrase, they it was like, what does this mean? Quand ils ont traduit cette phrase, okay. les traducteurs se sont demandé qu'est-ce que Because ça veut dire. Because the words are easy to translate. Les ek, mots sont faciles à traduire. Ek means from something. In other words, it's like it started there and it ended here. So there's a, a from, that sense of something coming to you. Le premier mot, ek, veut dire depuis okay. quelque chose ou de la part de and, quelque chose. And, and isa part. or ice means it's going somewhere else. Et IC veut dire vers autre part. So the way they translated this, Donc la traduction en français, they just said from faith to faith. De foi en foi. The problem is when we read that in English or French it means nothing to us. Mais quand on lit ça en, en français ou en anglais, ça it's veut rien dire. Like, <coughs> Alors euh, It's like a painting on the wall of a house and you like you never even look at it. It's just decoration. C'est comme un tableau sur okay. le mur de votre maison, vous le regardez jamais, c'est juste la décoration. And you think it's just there to make things look Et pretty. Et vous pensez que c'est juste là pour embellir la maison, c'est tout. But there's a real sense in this phrase. Mais il y a une phrase. Ek pistis is pistis. Un sens important dans cette phrase. In other words, something is coming 
D'autres termes, quelque chose vient it's, it's producing faith, qui produit la foi and then it's moving in a forward direction et avance ou continue that is creating more faith. pour créer encore plus de foi. In other words, this whole thing paints the picture of a process. Donc la phrase entière nous donne l'image d'un processus. And I call it the process of faith. J'appelle ça le processus de la foi. Or the, the, the way or the road of faith. Ou le chemin de la foi, si vous voulez. Faith is not a gift. La foi n'est pas un don. I mean, it can be a gift. Oh, ça peut être un don. Attends, il y a But deux the faith that I'm talking about is not a gift. Mais ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas un don. It's not like Monday you're in doubt. Ce n'est pas comme si lundi tu es dans le and doute. Tuesday you wake up. Et mardi matin tu te lèves. Wow. Ah oui, tout d'un coup. I, I believe now. Maintenant je crois. Woo. Wow. Pas comme ça. I believe. Je crois. <laughs> oh, dis donc. Wow. Ça alors. What a miracle. Quel miracle. I believe. Je crois tout d'un coup. That's unbelievable. C'est incroyable. Yeah, it doesn't work like that. Non, ça marche pas okay. comme ça. In other words, faith has a starting point. D'autres termes, la foi a un point de from, départ. From something. De d'un endroit ou de faith quelque chose. Towards. Qui continue vers. Faith. La foi. Everything is faith. Tout est la foi finalement. So God promises you, promises you something. Donc Dieu vous promet quelque chose. And and that thing is real in God. Cette chose est déjà réelle en Dieu. It exists. Elle existe. It's not your imagination. Ce n'est pas votre imagination. That thing exists. Cette chose existe déjà. Just like my camera exists. Comme and, mon appareil de photo. But I didn't have déjà. it in my hands. Mais je l'avais pas encore dans mes mains. I couldn't show it to my friends. Je n'étais pas capable de le montrer à mes amis. But I knew Mais je savais that my daddy que doesn't mon lie. papa ne mentait pas. Sometimes the timing was wrong. Parfois, c'était le temps qui était pas. And actually, I can't even remember, but I'm pretty sure it took at least two months for me to get that camera. Et si je me rappelle bien, il a fallu attendre deux mois pour récupérer cet appareil. So I even thought I was, I was thinking it would only take four or five weeks. Dans ma tête, je me suis dit quatre, cinq semaines, c'est bon. It took more. Il a pris plus de temps. Sometimes prévu. we get a promise from God. Parfois, nous recevons une promesse de la part de Dieu. And we're sure, Dieu. okay, four weeks. Et nous sommes weeks. sûrs, certains, Woo! oui, quatre semaines, c'est bon. Four weeks, it's here. Ça sera ici. Livraison, pouf. Delivered. Four weeks comes and four weeks goes. Quatre semaines se déroulent. No, I Ça achève. Mais, I was so sure mais j'étais sûr, Seigneur. Sure j'étais persuadé que j'ai été entendu. <gasps> Comment ça? Well, if I, if, if I'm wrong on that, si j'ai tort sur cette question, then I'm wrong on everything. je dois avoir tort sur tout après tout. Wow, that is a huge jump. Ça, c'est un saut énorme. And not a very logical jump. Et ce n'est pas un saut logique. Before I went to the States, I ordered a SIM card for my phone. Avant de partir aux États-Unis, dernièrement, j'ai commandé une carte SIM pour mon téléphone. The place that was sending it was in Texas. L'endroit qui devait l'envoyer était au Texas. So I looked at it. <coughs> Alors j'ai regardé ça. I was flying right to Texas. Et je me dirigeais vers Texas. Uh -uh. By the time I get to Texas, uh, too short. Je me suis dit. Hmm. Le temps d'arriver à Texas. So, from Texas, I was going to go visit my parents. Après Texas, j'allais visiter mes parents. My father just came out of the hospital. Parce que mon père vient de sortir de l'hôpital. And we're praying for his healing. Et nous prions pour sa guérison. And so I wanted to visit them. Donc je voulais le visiter. So I, I had them send the SIM card. Donc j'ai eu l'idée de parents. commander cette carte SIM et l'envoyer chez mes parents. Guess when it arrived? Devinez quand c'est arrivé? The day after I left. Le jour après mon départ de chez mes parents. When I went back to Texas. Quand je suis retourné au Texas pour la conférence. <coughs> so the day before I left, I told my brother, I said, listen, I'm sure that SIM card is going to leave after I've gone. La veille de mon départ, j'ai dit à mon frère, je suis sûr que ma carte SIM arrivera après mon départ. I paid a special price for it to get there when I was there. Pourtant, j'avais payé plus cher pour que ça sure. arrive avant mon départ. Okay. I was disappointed. 
J'étais déçu. I was frustrated. J'étais frustré. Because somewhere I had a SIM card. Parce que quelque part j'avais une carte SIM. Floating around America. Perdu en Amérique quelque part. And a dead phone. Et un téléphone qui ne marchait pas là-bas. It was very frustrating. C'était tellement frustrant. And I missed some appointments. Et j'ai raté des rendez-vous. They were suffering. De cela, des gens qui souffraient. Okay. And uh, finally, I got to Texas. Finalement, je suis arrivé au Texas. The, the, the SIM card came into my parents' house the next day. Et bien sûr, la carte SIM arrive chez mes parents le lendemain. But my brother waited a day before he sent it. Mais mon frère attendait un jour avant de l'envoyer so à nouveau. So it, it got to me the night before I left to come back la to France. La carte SIM est arrivée le, la veille de mon retour en France. Mais, I thought, Lord, what's the point? Mais Seigneur, à quoi ça sert? Yeah, what is the point? I mean... I spent more money in the mailing than what I spent on the SIM card. J'ai dépensé plus pour l'envoi que pour la carte elle-même. Listen, the point is this, beloved. Mais le point est le suivant. I'm not just complaining about the postal service in Je America. Je suis pas en train right? de There's me plaindre point, concernant la poste américaine. And that is a lot of times we are sure that we understand what God's timing is. Mais trop souvent nous sommes sûrs et certains que nous comprenons le temps de Dieu. And we miss it. Et nous ratons Or there's some Dieu. other factors that bien, come into play. Il y a d'autres facteurs en jeu. And they slow up the, the, the manifestation of God's promise. Les choses qui ralentissent la manifestation de la promesse de Dieu. And this is why God says, my C'est redeemed child C'est pour cela, Dieu dit, Mon enfant racheté will live by vivra faith. par la foi. In other words, D'autres termes, we enter into this process. Nous entrons dans ce processus. God promised. Dieu a promis. It exists. Cette chose existe. That thing is in the heart Cette of God. Cette chose est déjà là dans le cœur de Dieu. It is real. Cette chose est vraie. I have Réel. seen it Je by the Spirit. Je l'ai vu par l'esprit. But I don't have it in my hands yet. Mais je ne l'ai pas encore dans mes mains. So from faith. Alors, à partir de la foi. To faith. Jusqu'à la foi, I am going to walk. Je vais avancer. And when the world says, Et quand le monde me dit, You're still sick. Tu es encore malade. I say, Moi je dis, God is non, my healer. Dieu me guérit. When the world says, Quand le monde dit, You're still poor. Tu es encore pauvre. I say, My God dis, supplies non, all my Dieu needs. Pour voir tous mes besoins. According to His riches and glory. Selon la richesse de sa gloire en Christ. When the world says, Quand le monde dit, You're not going to have a building. Tu n'auras pas de bâtiment. I say, You don't know my God. Je dis, je Because my pas God is Dieu. faithful. Mon Dieu est fidèle. And He He does not lie. Il ne ment jamais. I don't try to convince people je n'essaie pas de persuader ou that I'm holding les gens something that is still in heaven. Que je possède quelque chose qui est toujours au ciel, que je le tiens. C'est pas ça. See, there used to be a time when people would teach on faith. Il fut un temps les gens enseignaient sur la foi. And uh, they teach about financial blessing. Et surtout sur concernant les bénédictions financières. And they would actually tell people. Et ces gens disaient, well, if you believe God has given you a new car in the spirit. Si tu crois que Dieu t'a donné une nouvelle voiture dans l'esprit. And just go out and buy it on credit. Va l'acheter à par crédit. And, and God will be forced to give you the money. Et Dieu sera obligé de te donner l'argent. That is so stupid. Ah non, c'est, c'est déséquilibré, ça. I mean, that, that is so stupid. C'est vraiment bête. Hello. Mm. You're all looking at me weird. <laughs> vous faites une drôle de tête. Yeah, I hope you've not done that. J'espère que vous l'avez pas fait, ça. Okay. You see, just because it exists in the heart of God, ce n'est pas simplement parce que ça existe dans le cœur de Dieu, it's not yet in your hand. que c'est automatiquement dans ta main. C'est pas you, encore là. You cannot go into debt et tu ne peux pas t'endetter to try to force God to give it pour to you. forcer ou obliger Dieu de te donner that, that quelque chose. How, that's not ça how ne faith works. marche pas comme ça. You notice when I was confessing. Vous savez, vous avez remarqué quand je confessais okay, la parole. The world says you are sick. Le monde dit. What do I say? Qu'est-ce que je dis en, re- I'm en réponse? I'm not saying no. I am healed. That's je not ne, what I said. Je n'ai pas dit non. Je suis guéri. J'ai dit. That's not what I said. I said God is my healer. Dieu est celui qui me guérit. Vous voyez la différence? 
See, I'm speaking something that I have seen. I know God is my healer. Je déclare quelque chose que j'ai déjà vu. I have seen déjà him. Su, je l'ai I've vu. seen him from afar. Je l'ai vu de loin, but I have seen mais him. Je sais que il est celui qui he dit. is the invisible. Il est invisible. It's not the answer to my prayer that is the invisible. Ce n'est pas la réponse à ma prière qui est invisible. It's my God. C'est mon Dieu. So my confession, Alors, ma confession is not I have my healing. N'est pas j'ai ma guérison. My confession is. Ma confession est plutôt. I have my God who is my healer. Je connais j'ai un Dieu qui me guérit. Because that is an absolute truth. Parce que c'est une vérité certaine. You see, when the world says, "Oh, you're so poor." On dit tu es pauvre. I don't say, "Oh no, I'm rich." Je ne dis pas non, je suis I don't riche. Say that. Non, c'est pas comme ça que j'ai réagi. Because I don't have that yet in Parce my hand. Parce que je n'ai pas encore l'argent dans ma main. But you know what I do have. Mais savez-vous ce que j'ai? I have a God who j'ai supplies all my Dieu needs. J'ai un Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. So, you see when the world tries to to get you to move off of your faith. Donc quand le monde essaie de vous déplacer de votre foi, détourner de votre foi. Find the place of conviction. Trouvez ce lieu de conviction. Find the place of revelation. Trouvez ce lieu de révélation. Who is your God? Qui est votre Dieu? God should be our confession of faith, not notre the object we wish for. Notre confession de foi c'est Dieu et non l'objet qu'on a demandé de sa part. Now, this is so important because I know a lot of books have been written that say the contrary. Je, c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres écrits qui disent le, okay. disent le contraire. Uh, one, a very famous pastor who has built the largest church ever in the history of the world. Un pasteur très, très renommé qui a construit la plus grande église du monde entier. And, um, He, he writes about faith and that you have to be specific and, you know, what color you want that thing to be and how big la, you want that thing to be. La foi, il dit, il faut être précise, il faut dire à Dieu quelle couleur, quelle and then, taille, And then you need to confess that that's the thing you have. Et puis, il faut confis, confesser que vous possédez cette chose-là et pas autre chose. And beloved, it's just, I don't see that in the Bible. Mes amis, je ne vois pas ça dans la Bible. Now, it may be that's something that the Lord revealed to that pastor. Peut-être c'est quelque chose que Dieu a révélé à ce pasteur. But I can't teach you Mais moi-même, je ne peux pas vous enseigner la révélation que Dieu a confiée so à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous dire que puisque ça a marché comme ça pour lui, que ça va marcher comme But ça pour vous. Pour vous. Que ça va ça But what I can't tell you is what is clearly written in the Bible. Mais ce que je peux partager avec vous, c'est ce qui est clairement écrit dans la Bible. Because that will work for everybody. Parce que ça marche pour tout le monde. Amen. Now, if God specifically tells you ask for a red car, then you ask for a red car. Maintenant, si Dieu vous dit clairement, demandez une voiture okay. rouge. Demandez la voiture ask rouge. Ask for it. Demandez-la. Right. If, but that's your personal revelation. Mais c'est votre révélation personnelle. Vous voyez? Okay. My confession is who God is. Ma confession est concernant qui est mon Dieu. Not what He's going to give me. Et pas ce qui va me donner. Okay. At the very end of the chapter 11 in the book of Hebrews, à la fin du chapitre 11 du livre d'Hébreux, son, can we uh, put up there verse 36 to verse 40? On va voir Hébreu 11 de 36 à 40. This is the part that does not get a lot of amens. C'est la partie euh, qui ne reçoit pas beaucoup okay. de euh, « Amen ». Et on va clôturer avec ce passage. Um, hello. Vous oh, êtes là Hébreux 11. Ok, it'll come. ça va venir. Peut-être. Next week. There, thank you. I, I think he was wondering if this is really the one I wanted. <laughs> Il se posait la question, oh, c'est bien celui-là Pastor, are you sure you want this tu es sûr, pasteur, tu veux parler de ce passage-là? It's not a happy verse. C'est pas un verset okay. tout joyeux. But this is how he finishes the chapter on faith. Mais le chapitre de la foi est clôturé par ce passage. Look at this. Mais regardez ça. Okay, these are men and women who walked in faith. Ce sont des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. They believed God. 
croyaient Dieu. They were faithful to God's word. Ils restaient fidèles à la parole de Dieu. They were obedient in all things. Ils étaient obéissants dans toutes choses. And this is what the Bible says about them. Et voici ce que la Bible dit leur concernant. They were stoned. Ils étaient lapidés. They were sawn in, in two. They were, Sciés, they were tempted. Tentés, they were torturés, slain with the sword. Tués par l'épée. They wandered about in sheepskins and goatskins. Ils erraient en vêtus de peau. Being destitute, afflicted, and tormented. Dénus de tout, persécutés, maltraités. Verse 38. Verset 38. Of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. Eux dont le monde n'était pas digne. And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il y a rendu témoignage, n'ont pas obtenu le promesse, la promesse. They did not receive Ils n'ont pas reçu what was promised. ce qui était promis. See, this is the thing about combat. C'est ça, hein, le combat. There's always the possibility of not getting what you're fighting for. Il y a toujours une possibilité de ne pas gagner la chose pour laquelle vous vous battez. We need to see promises as more of an invitation than a guarantee. Nous devons considérer les promesses comme des invitations et non comme des garanties. Here it says it very clearly in the Bible. C'est clair dans la Bible. They were faithful. C'était des gens obedient. fidèles, They persevered. Ils ont persévéré. They did everything God asked ils them avaient to do. fait tout ce que Dieu a demandé. And they suffered terribly. Et pourtant, ils ont souffert. And they did not obtain what was promised. Et ils n'ont pas obtenu la chose promise. I have looked at this verse every way possible. J'ai regardé ce passage de to tous les angles some explanation, pour trouver you know, like, une explication. Oh, well, that was the Old Testament. Ah, ça c'était l'Ancien Testament. It's different for us. C'est différent pour nous dans la, la nouvelle oh, alliance. Well, that, that was in the Middle East and oh, life is hard. Oh, c'était au Moyen-Orient. You know, la vie était dure à l'époque. We're in the in, in beautiful France. Et nous sommes en France. Mm. C'est pas pareil. No, it still says it. La parole de Dieu le dit toujours. Let me tell you, we're going to fight for this building. Écoutez-moi, nous allons nous battre pour ce bâtiment. Tomorrow is a day of prayer and fasting. Demain, journée de jeûne et de prière. If the Lord puts it on your heart to pray and fast all week long, that would be well welcomed. Et si le Seigneur vous met à cœur de jeûner toute la semaine, ça serait le bienvenu. But we could still lose this building. Mais nous pourrons perdre ce bâtiment. It is a possibility. C'est une possibilité. And when a soldier goes to war, he makes the calculation. Quand un soldat part à la guerre, il doit faire son calcul. Amen. N'est-ce pas? He knows what is at risk. Il sait ce qu'il va risquer. And the one who walks by faith. Celui qui marche par la foi. He analyzes the risks. Analyse également les risques. Amen. Amen. The walk of faith is not a walk with your eyes closed. La marche de foi n'est pas une marche aveuglée. Amen. We, we walk in faith Nous with our wi- eyes wide open. Dans la foi avec les yeux grands ouverts. That's faith. C'est la foi. We don't pretend that there's no devil. Nous ne faisons pas semblant qu'il n'y a pas de diable, pas d'ennemi. But what we do know is this. Mais nous savons une chose. Our God is greater. Notre Dieu est plus grand. Amen. And just like the friends of the prophet Daniel comme les amis du prophète Daniel, As they were brought before King Nebuchadnezzar. qu'on a présenté devant le roi Nebuchadnezzar. They were told to bow the knee before the king. Et on leur a dit de fléchir le genou devant le roi. Et, son they said king, Et ils ont dit au roi, respect. avec tout le respect, But we're not bowing the knee to you. on ne va pas fléchir le genou devant We refuse to bow the knee. Nous refusons. And he says, "Don't you know I have the power to throw you into the fiery furnace?" Et le roi dit, "Savez-vous pas que j'ai le pouvoir de vous jeter dans la fournaise?" The king, yes, you have the power. Oui, c'est vrai, roi. But know this today. Vous avez le pouvoir, mais sachez that aujourd'hui. That whether you spare our lives or whether you take our lives. Si vous épargnez nos vies ou si vous prenez nos vies. Whether God comes to our rescue or whether God does not come to si our rescue. Si Dieu vient à notre secours ou si Dieu ne vient pas à notre secours. We will not bow the knee. Nous ne fléchirons pas le genou. And the king threw him in the fire. Et le roi les a jetés dans la fournaise. And that day, 
There was no better place to be. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de meilleur endroit. The king threw three men in that fiery furnace. Le roi a jeté trois hommes dans cette fournaise. And after a while, when they should have been a really good barbecue, he looked in there. Mais au bout d'un temps où ils étaient censés être tout brûlés, il a regardé. And he, he said, didn't we throw three men in there? Et il a demandé, mais n'est-ce pas vrai qu'on a jeté trois hommes he dans says, how cette is fournaise? It, how is it that not only do we still see the three men walking around? Comment ça se fait que ces trois hommes sont toujours en train de marcher? But there's a fourth. Et non seulement là, ça, and mais un quatrième homme est avec eux. Et il a l'apparence d'un fils d'homme. Beloved, I can't tell you, I can't promise you what's going to happen with this building. Mes amis, je ne peux pas vous promettre ce qui va se passer avec notre bâtiment. If this is to be our fiery furnace, si c'est notre fournaise, then I can't tell you one thing. Je ne peux pas vous dire une chose. It just won't be us all alone. Mais ça sera pas nous tout There's seul. going to be another that will be walking with us through this time. Qui marchera avec and dans it la will fournaise. be none other than the Son of God Himself. Et il sera comme le Fils de Dieu lui-même. And whether we have, whether we can sing victory next Sunday or not. Si nous, nous, nous pourrons chanter victoire I can assure you one pas, thing. Je peux vous assurer d'une chose. Whatever God has begun in this church, ce que Dieu a commencé dans cette it église, will continue. va continuer. And God will give us a place that is even better than this. Et Dieu nous donnera un meilleur endroit s'il le faut. Because this city needs us. Parce que cette ville Paris a besoin de cette lumière. Paris needs us. France needs us. Et la région a besoin de cette lumière. Et la France a besoin de nous. And we are here by the will of Almighty God. Nous sommes ici par la volonté de notre Dieu. Stand to your feet, please. Levez-vous tous, s'il vous plaît. Oh, I tell you, beloved. Mes amis, mes this bien -aimés, principle, this truth, cette vérité, is not just true for us. N'est pas seulement vrai pour nous et notre situation. It is true in C'est vrai pour votre vie personnelle là où vous vous trouvez. What is the giant that you're facing right now? Quel géant est-ce que vous confrontez aujourd'hui? What is the challenge that you're confronting right now? Quel défi confrontez-vous aujourd'hui? What miracle do you need right now? Quel miracle est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Listen, you might be stuck in a in a battle of faith. Peut-être vous êtes dans un combat de foi. You are in that process of ekpistis isepistis. Vous êtes dans ce processus de ekpistis isepistis. You might be right there right now. Peut-être vous êtes exactement là. Don't give up. Mis chemin. N'abandonnez pas. Don't give up. N'abandonnez pas. The one word in the New Testament most associated with the word faith. Le mot le plus associé au mot foi dans le Nouveau Testament. Is the word perseverance. Et le mot persévérance. Why? Pourquoi? Because it's a process. Parce que c'est un There's processus. There's always a delay of time. Il y a toujours un délai. Between the moment the promise is given. Entre le moment où la promesse est donnée. And the moment the promise is manifested. Et le moment où la promesse est manifestée. And that's a battle. Et c'est ça notre combat. That's where we are right now. Nous nous We're in a battle. Nous nous trouvons justement dans ce processus. And it won't last forever. Ça va pas durer éternellement. But it is going to be tough. Mais ça va être dur. But you're ready for this. Mais vous êtes prêts pour cela. Amen. You can do this. Vous pourrez le faire. This is not something that is impossible for you. Ce n'est pas quelque chose d'impossible pour vous. You were born for this. Vous êtes né pour cela. Amen. Listen to me. Whatever giant is in your life right now, quoi que ce soit le géant qui se trouve dans votre vie aujourd'hui, whatever difficulty has knocked on your door, quoi que ce soit la difficulté qui a frappé à votre porte, listen to me right now. I'm telling you, you were born for this. Vous êtes fait pour cela. Come on, you have been specifically made for this moment. Vous avez été créé pour ce moment là. And even. Even if it doesn't turn out the way you think it should. Et même si l'histoire ne se termine pas comme vous pensez que cela devait. Never doubt that God is with you. Ne doutez jamais que Dieu est avec vous. Never doubt that God has called you. Ne doutez jamais que Dieu vous a appelé. That thing may not manifest now. Peut-être cette chose ne se manifeste pas tout de suite. Maybe it'll manifest in ten years. Peut-être ce sera dans dix ans. Maybe it'll manifest for your children. Ou même peut-être ça sera pour vos enfants. Maybe it'll manifest for your grandchildren. Ou vos petits enfants. But if you have believed, mais si vous avez cru, if you have stayed faithful, si vous êtes resté fidèle, and you have fought the good fight si of faith, si vous avez fait le bon combat de la foi, that thing will absolutely manifest sometime. Cette sometimes. chose va se manifester. Because you stood faithful. Parce que vous êtes resté fidèle.
Never surrender. N'abandonnez jamais. Never give up. Na, ne vous lâchez jamais. <laughs> Amen. Amen. Oh, lift your hands before the Lord. Devant nos mains devant le Seigneur. Father, Tous we ensemble. just thank you right now. Let's Père, pray in the Spirit for a moment. Prions dans le dans l'esprit. Come on, pray in the Spirit just for a moment. Quelques instants, prions dans l'esprit. Shabada bada 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 yala bada 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 bada. Gore da mashita bada 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 Father, we declare in the mighty name of the Lord Jesus that you are faithful, that you are good, that you are God of your promise, and we stand upon your faithfulness today. Hallelujah. We ask you that you would do a miracle on our behalf. We ask you to pour out your favor upon us. We pray for the, the man or the, 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 the people who are coming tomorrow. Nous prions pour l'homme ou le comité qui va se présenter demain. You see them right where they tu are right now. Tu les vois aujourd'hui là où ils se trouvent. Maybe they're, they're at home having dinner. Peut-être ils sont chez eux en train de manger. Or watching television. Ou regarder à la télé. But right now we ask you to touch their hearts. Seigneur, nous te demandons maintenant de toucher leur cœur. We peur. ask you that when they wake up in the morning. Nous te demandons quand ils se réveillent demain matin. That you would begin to put pressure upon their hearts. Que tu mets une pression sur leur cœur. That when they come here at 3 o'clock, Et quand ils à 15 heures ici, or whatever time it is, ou que, que tu that es already ici, their heart will have been prepared. Que leur cœur sera déjà préparé. In the mighty name of Dans Jesus, le nom puissant de Jésus. we ask you to raise up men and women in the mairie. Nous te demandons de lever des hommes et des femmes dans la mairie. Give us favor in their eyes. De nous accorder la faveur à leurs yeux. Let them know that Saint Denis must have an evangelical church right here. Et de les faire savoir que la, le, la plaine saint denis a besoin d'une église évangélique ici à cette adresse. We declare that Monsieur le Maire, we respect and we honor him. Nous respectons et nous honorons le Maire. But he is submitted to Almighty God. Mais il est soumis au Dieu tout puissant. We declare his authority has been given by Almighty God. C'est Dieu tout puissant qui lui a accordé cette autorité. And we declare that he will not give any edict or judgment. Et il ne passera aucun jugement ou déclaration. Regarding this church. Concernant ce bâtiment. But that is willed of Almighty God. Sauf c'est lui qui fait partie de la volonté de Dieu. Let it be done. Qu'il soit fait. Let it be done. Qu'il soit fait. To the praise and the glory of the name of Jesus. À la louange et à la gloire du nom de Jésus. And the people of God said Amen. Et le peuple de Dieu a dit Amen. Now before we close, just put your hand over your heart. Avant de clôturer, placez votre main sur votre cœur. I know many of you are in a personal battle right now. Je sais que plusieurs parmi nous, vous vous trouvez dans un combat personnellement aussi. So just receive this grace from God today. Hallelujah. Almighty God, I ask you, in the mighty name of Yeshua, the name of covenant, the name of Jesus, that you would touch every man and woman in here that is locked in a battle of faith. Qui se trouve dans un combat de foi. Strengthen them, O oh God. Fortifie chacun. Open their eyes that they might know you. Ouvre les yeux de chacun pour qu'ils te connaissent. That they might see how good you are. Qu'ils voient ta bonté. And how faithful you are to Qu'ils every word tu es that goes out of your mouth. À ta, toute parole qui sort de ta bouche. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Restore strength. Restaure maintenant la force. Restore strength. Restaure la Restore force. Restore your joy. Restaure la joie. Restore your peace. Restaure la paix. Bring calm to the troubled sea of their soul. Apporte le calme à cette mer troublée de son, leur âme. In the mighty name of Jesus. Oh, now just receive Jésus. it. Receive Recevez it in your heart. Recevez maintenant. Recevez. Just receive it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Maybe you've been diagnosed with an illness and the Lord is touching you once again with his power. Peut-être vous avez reçu un diagnose négatif concernant votre santé. Dieu vous touche avec sa puissance. Perhaps there are many relational problems around you. Peut-être vous vivez des problèmes relationnels. And you don't know how to deal with it. Vous savez pas comment le gérer. God is restoring his peace to your soul right now. Dieu restaure maintenant sa paix. Hallelujah. Hallelujah. 
Hallelujah. Father, thank you. God, perhaps somebody, perhaps right now you're, you're big, uh, you're, you're dealing with this giant of, of lack, financial, material lack. Aujourd'hui, vous faites face à ce géant de manque financier. Hallelujah. I declare that you shall know Jehovah Jireh. Je déclare que tu connaîtras Jehovah Jireh. You shall know Jehovah tu Jireh. Tu connaîtras Jehovah Jireh. You shall know the God that supplies all of your needs according tu, to riches and glory tu by Christ Jesus. Tu connaîtras le Dieu qui pourvoit tous tes besoins selon la richesse en Christ. Wherever your struggle is right now. Quoi que ce soit, votre combat. Just declare in your heart. Déclarez dans votre cœur. God is for me. Dieu est pour moi. And he's not against me. Il n'est pas contre moi. Hallelujah. Just speak it over yourself. Speak it right now. Déclarez cette chose sur votre âme. Maintenant. God Dieu is for me. Est pour it's moi. not against me. Il n'est pas contre Hallelujah. moi. Hallelujah. Though, the, though the, 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 the road may be difficult, même si le chemin est difficile, though the battle may be fierce, même si la, le combat est féroce, even if I have to walk through the valley of the si shadow of death, je dois passer par la, le vallée, la vallée de l'ombre de la mort, I will fear no evil. Je ne craindrai aucun mal. For his rod and his staff, they comfort me. Son bâton et sa houlette me réconfortent. And he has prepared a table before me. Il a préparé. At the end of that valley, he's prepared a table before my enemies. Il a dressé une table devant mes ennemis. In the mighty name of Jesus. Father, I bless your people. Père, maintenant, je bénis and I ask peuple. you to make your face to shine upon them. Je te demande de faire briller ta face sur chacun. Que tu accordes à chacun la grâce et la paix dans le nom merveilleux Hallelujah. de Jésus. And everybody said amen. Et tout le monde a dit amen. amen. Okay. Remercie le Seigneur. Alléluia.